E no vídeo de hoje, vamos ao nosso Papo de Bruxa. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Com muita saúde, meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal a Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou agora aqui, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, a Velha Arte da Bruxaria. Já conhece o nosso canal? Tem muito conteúdo para você que quer aprender bruxaria de verdade. E sim, tem os nossos cursos, os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha no nosso curso aí, Magia e Catina, que é um sucesso. Tem o um curso de Rudu, as apostilas de óleo. Gente, tem muita coisinha aqui e muita coisa aqui no nosso canal pra você também. E outra coisa, daremos início às nossas aulas de bruxaria, bruxaria no geral. Já viu a nossa grade? Gente, tem muito conteúdo, tem vídeo aqui no canal e eu tô falando tudo que nós vamos aprender em aula. Então, assim, pra você fazer parte, você precisa ser membro aqui do nosso canal, fazer parte do pacote sacerdócio. Lá nós teremos aulas, tem vídeo exclusivo só para os membros do sacerdócio e também as lives. Tem o pacote bruxo, o pacote aprendiz. O pacote bruxo, você tem aí os vídeos exclusivos, mas não tem as lives e não tem as aulas. Mas você pode passar aqui para o sacerdócio, para que você possa também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Pessoal muito legal, interage bastante, um ajudando o outro, buscando aí, passando, transmitindo conhecimento. E nós daremos início às aulas dia 3 de outubro. Estamos terminando aí, fechando a nossa turminha, então corre que ainda dá tempo. Para você que quer participar, faça parte aqui do pacote sacerdócio. Tem o nosso telefone de WhatsApp aqui na descrição. Manda para mim seu número, você já fazendo o pacote, você já entra e já começa a participar aí dos vídeos exclusivos aqui do canal. E tem coisa, hein? Tem conteúdo pra caramba, muito bacana. Então, vem! Papo de bruxa hoje! Papo de bruxa porque é... Uh, um assunto que todo mundo gosta, bruxaria, papo de bruxa, vamos falar aí sobre bruxaria, vamos responder aqui as perguntinhas dos inscritos, de alguns membros, uh, de outras redes sociais também, como Instagram, chegou agora aqui no canal, tá conhecendo, ou já me conhece há bastante tempo, já fez o curso Magia Catina, tem muita coisa aqui, gente de todo lado, de todo jeito. E vamos lá, vamos fazer nossa, aqui nossa primeira perguntinha uh, no Papo de Bruxa. Isa, onde coloco as ofertas uh, dos espíritos hecatinos? É a primeira vez que faço. Hum, adoro trabalhar com os espíritos hecatinos, porque como uma boa devota de Hecate, eu trabalho com os espíritos hecatinos. Você pode entregar tudo na encruzilhada. Depois me conta que eu quero saber como é que foi. Então manda pra mim no direct do Instagram, e-mail, não sei. Manda que eu adoro saber. Quero saber como é que foi, o que, que você sentiu. E parabéns aí pelo trabalho com os espíritos hecatinos. Manda pra mim que eu quero saber. Primeira vez que faz, espero que tenha tido muito sucesso. E tenho certeza que teve. Entrega tudo na encruzilhada. Isa, posso começar a cultuar Hecate mesmo sem ter um altar? Sim, você pode cultuar Hecate mesmo sem ter um altar, assim como também outras divindades. Nós não precisamos ter um altar para começar a trabalhar com as divindades. A gente pode simplesmente começar. Então, como começar? Com pequenas meditações, conversações, você vai criando um relacionamento com aquela divindade. Você pode apenas acender um incenso como uma oferenda e começar a sua conexão. Então, não é necessário ter um altar para começar. Uma pergunta bem legal aqui que não, não lembro de, ter, de, de terem mandado. Uh, existe uma obrigatoriedade para usar roupa ritualística? Eu não lembro, gente, de ter respondido uh, nenhuma pergunta assim. E foi muito bacana. Gostei e separei aqui. Uh, não. Não existe obrigatoriedade nenhuma, na bruxaria não tem nada que é obrigado a fazer, a bruxaria é livre, a magia é livre. 
Há pessoas que fazem os seus rituais vestidos de céu e o que seria vestidos de céu? Nu, né? Como a gente veio ao nu. É muito comum fazer tanto iniciação, dedicação, ou apenas abrir o um círculo mágico, ou só uma meditação na frente do seu altar vestido de céu. Não há problema algum quanto a isso. A roupa também não é uma obrigatoriedade. A única coisa que eu acho bacana é a gente ter uma roupa para fazer trabalhos mágicos. Não é uma obrigação. Aí eu acho que é mais uma questão de disciplina mesmo. Uh, chegar da rua, né? Você veio da rua agora, aí você já vai fazer um ritual. Eu não acho legal. Tem, tem que ter todo o planejamento para se fazer uma ritualística. Por menor que seja, você vai manifestar energia, certo? Então você precisa estar com bem limpo energeticamente. Então chegou da rua, já começa a, primeiro um banho mágico. Toma o seu banho o banho normal, depois joga um banho de ervas para se purificar, tirar alguma impureza que pegou aí pelo caminho, alguma energia nociva, para estar limpo e espiritualmente falando, energizar. Então, fez isso, aí você já separa uma roupa para você fazer as suas práticas mágicas. Eu acho importante. Então, assim como uma professora bem chatinha que sou, eu gosto de deixar tudo que é de magia, é de magia. Então, as toalhas do meu altar, eu não misturo, vamos supor, com a toalha de mesa da minha cozinha. Então, tudo que é de magia, tudo que é da divindade, eu procuro separar. E eu acho que a roupa é importante, a gente ter uma roupa somente para essas práticas. Para a gente não utilizar as nossas roupas do dia a dia. Mas isso não é uma obrigação. Você pode fazer do jeito que quiser. Eu estou dizendo assim, com uma professora bem chatinha que sou, eu acho que é legal a gente ter disciplina na magia. Porque tudo conta e são os detalhes que fazem a diferença na hora que a gente vai manifestar energia. Não dá para chegar e já fazer um ritual correndo, um ritual com pressa. Eu não faço. Se eu vou fazer qualquer tipo de ritual, por isso que seja, pode ser uma meditação, é um ritual. Eu gosto de fazer com calma e tranquilidade, não gosto de ser é, perturbada. Então, deixa o telefone desligado, fecha a porta, coloca uma musiquinha tranquila, normalmente é de eca, de sempre, e aí eu começo a fazer os meus ritos. Eu acho que tudo isso é muito válido, até perante a divindade. A divindade vê toda a sua dedicação, porque isso é se dedicar, né? com uma forma respeitosa e tendo disciplina. O que é da divindade é da divindade, sua roupa é somente para trabalhos com aquela divindade. Então, tudo isso são detalhes que fazem muita diferença ali para a divindade e nos seus feitiços também. Então, é legal ter uma roupinha só para isso. Tô perdida aqui, gente. Aqui, ó. Uh, estou no candomblé há 10, 20 anos e começando a cultuar Hecate. A, adoro o seu jeito de explicar e ouvir sua voz. Ah! Posso trabalhar com Hecate na encruzilhada junto com as divindades da esquerda? Ou seja, Exu e Pombagira? É, Amanda, né? Amanda. Ananda. Ananda, então, amor. É, muito obrigada pelo carinho. Sim, você pode trabalhar com Hecate na encruzilhada, claro, né? É, mas eu separaria. Você pode fazer um trabalho com Hecate ali... E num outro cantinho você faz o trabalho com as entidades da esquerda, com Exu Capombagira. Eu já não misturaria tudo, não. Mas aí fica muito, é, muito pessoal isso. Como você me perguntou, então eu tô dando minha opinião. Eu faria ali de Hecate, no outro cantinho faria a das entidades da esquerda. E não há problema algum, porque na encruzilhada existem vários guardiões. Inclusive, eu sei que é também a ali de Exu e de Pombagira. Então, eu faria separado... Mas você pode, claro, deve fazer qualquer tipo de ritual para qualquer divindade numa encruzilhada, principalmente as que são guardiãs da mesma. Isa, ofertas, oferendas podem ser compradas e podemos usar depois? Acredito que seja bolo, pães, essas coisas, né? É, então, pode sim, pode. Você pode comprar um pão, oferecer ali a divindade, um bolo, não tem problema nenhum. Ou você pode fazer, claro. Ah, usar depois? Não. O que você pode fazer é se você comprou um pão e vai oferecer a divindade, então você tira um pedaço para a divindade e o outro pedaço você guarda para você. O que também é comum acontecer é você pegar o pão, cortar um pedaço para a divindade, o outro pedaço você pede a divindade 
para abençoar, para que você possa se alimentar dele, trazer as bênçãos ali e deixa no cantinho do altar mesmo. Quando você acabar o seu ritual, você pode pedir licença e pegar aquela parte que você pediu à divindade, as bênçãos, para que você possa comer. Aí sim. Agora, o pão que você ofereceu à divindade, não mais. Assim como cebolas, alhos, quando é para a deusa Hecate, é, também já me fizeram essa pergunta de posso utilizar depois para fazer temperos e tudo mais? Não, não pode. Você ofertou à divindade, é da divindade. Como eu falei agora há pouco, né? Sobre você dar um presente e pegar de volta ou emprestado. Não. Você deu, é dela. O que você pode fazer é pegar um punhadinho também daquele mesmo, da mesma oferenda, alho, cebola, num outro prato e pedir para que ela traga as bênçãos dela para que você possa utilizar. E aí você pega somente aquele que você pediu as bênçãos e o que é dela fica para ela. Posso cultuar Hecate com outros deuses? Ah, essa, essa pergunta é bem constante também, né? Sim, gente, pode sim. Como eu falei agora há pouco, né? Se você consagrar uma coisa para aquela divindade, somente aquela divindade. Mas pode. Hecate pode ficar no mesmo altar que um monte de divindade. Contanto que ela tem o espaço dela, que ela tem os instrumentos dela e as oferendas dela. Assim também acontece com as outras divindades. Sempre é bom separar o que é de cada um. A Isa, cone de poder é uma manifestação de energia? Como é feito? Sim, é uma senhora manifestação de energia. O cone de poder e o aterrar o poder. Gente, tem um vídeo aqui no canal maravilhoso. Então... Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu estou ensinando como fazer um cone de poder. Corre lá. Como começar feitiços com o deus Anubis? Assim como o deus Anubis e com qualquer outra divindade, você precisa começar um relacionamento. E para isso acontecer, você tem que aí fazer uma meditação, uma conversação e aos pouquinhos você vai trazendo a energia daquela divindade. Você vai chamando aos poucos aquela divindade. Não necessariamente você já tenha que montar um altar a ela, mas você pode sim, em pensamento, já conversando, fazendo uma meditação e assim você vai criando um elo com aquela divindade. É assim que a gente começa a trazer a energia do Deus ou da deusa para a nossa vida, independente da divindade. Isa, posso oferecer fluido corporal para Hecate em rituais só para dedicação? Sim, eu ofereço. Hum, ofereço, adoro. No Deipe, não principalmente. Então eu oferto um pouquinho ali do meu sangue ou algum outro fluido corporal meu, depende, ou para rituais ali ou somente para selar ali a minha conexão com a deusa. Como assim selar? Trazer mais, sentir mais a presença dela, selando aí um, um relacionamento cada vez maior com ela. Então eu oferto e já percebi que dá muito certo, então a gente ofertar aí fluidos corporais nossos, então eu posso colocar no caldeirão para queimar, eu posso colocar dentro de uma petição e queimar também, isso não é pacto, tá gente, tem uma diferença gritante, não é um pacto, é um ritual de dedicação em que você pode ofertar fluidos corporais, você pode até cortar o cabelo, quando você for aí cortar o cabelo e deixar o seu cabelo no altar, também oferecendo aquela divindade, oferecendo a Hecate ou outro deus, eu deixo tudo a ela. E aí cada vez mais eu vou sentindo a presença dela, com uma conexão cada vez maior. Então pode sim, não precisa ser numa ritualística, ali, um feitiço propriamente dito. Pode ser somente ali na dedicação, ou só uma forma de agradecer. Então você veio ali, colocou um incenso, quero só agradecer, é uma dedicação que você está fazendo e você pode oferecer o fluido corporal a ela para que vocês tenham cada vez mais ligação. É, melhor... Hã? Ai, gente, peraí. Melhor canal que fala de Hecate. Ah! Melhor canal que fala de Hecate. Suas magias são maravilhosas. Ah, Pedro, muito obrigada. Uh, qual o melhor amuleto de proteção? Na minha opinião, né? Tá perguntando aqui qual que eu acho que é o melhor amuleto de proteção. Eu gosto do estrofalos, estrófalos, como também é, muitos falam. Uh, o amuleto de Hecate. Eu gosto muito para proteção, assim como também as chaves e o pentagrama. Então, são aí os meus amuletos preferidos para proteção. Isa, qual o melhor oráculo na sua opinião? Gente, eu adoro tarô. Eu gosto do baralho cigano, mas eu amo o tarô. Então, assim, pra mim é o tarô. 
Última perguntinha. Fiz um banimento com Hecate e tudo pegou fogo. Uau! Isa, será que foi aceito? Devo repetir? Mulher! Ui, bom! Temos aí alguns... Uh, bom, vamos lá. É, se pegou fogo. Eu, eu, não é que eu, assim não foi aceito. Bom, eu não sei como foi feito o seu ritual. Depois, se você quiser me contar, me fala o passo a passo aí de como você fez para eu te orientar melhor. Então, será que foi aceito? E pode ter sido aceito, sim. Acredito que sim. O fato de ter pego aí, pegou fogo em tudo, né? Não significa que não foi aceito. Porém, de repente, como era um ritual de banimentos, isso foi uma energia muito pesada é, que você estava fazendo e explodiu tudo. Isso acontece. Né? A gente tem que ficar de olho realmente nas velas, ficar olhando ali o feitiço, principalmente quando for é, de banimento, de quebrar maldições, azar, arações, essas coisas. E fazer sempre num caldeirão de preferência, que é de ferro fundido, para se ter aí um cuidado, né? ter um cuidado maior em relação ao fogo, justamente para não acontecer nenhum acidente mais grave. Uh, a energia do local pode estar, tá, devia estar tá muito pesada. Pode ser isso, que estava muito pesada a energia no local, ou o feitiço de banimento foi quebrado com sucesso, muito sucesso, e pode acontecer isso sim, ou não foi aceito, que também é uma possibilidade, mas eu não acredito. Eu acredito que foi aceito sim, uh, mas que a energia era muito densa ali. Eu precisaria realmente saber qual foi o tipo de feitiço que você fez, se você ativou algum epíteto de Hecate, Borboroforba, que é comedora de sujeira, eu gosto muito de trabalhar com ele para rituais de banimento. Me conta um pouquinho mais para eu te orientar melhor. Agora, assim, pegar fogo em tudo é que com certeza tinha muita energia no local. Ou foi quebrado, dissipado mesmo, ou alguma outra coisa pode ter acontecido. Então, me conta um pouquinho melhor. Muito bem, gente. É tão bom trazer né, esses, essas perguntinhas nesse papo de bruxa aqui. É muito legal e tem mais um monte de pergunta. Eu vou dividindo para conseguir para os vídeos não ficarem tão longos, né? Estender tanto. Não dá para responder de todo mundo, mas a gente vai trazer aos pouquinhos. Tem perguntas muito interessantes aqui. Perguntas sobre elementais, perguntas sobre magia do caos, uh, perguntas sobre daimos, muitas perguntas sobre Hecate, muitas perguntas também sobre Lilith, algumas deusas negras, aqui sobre Kali. Então tem bastante coisa e eu vou trazendo aqui pra gente papear. Eu acho que eu vou fazer uma live, porque aí é bem bacana, porque além dessas perguntinhas que eu tenho aqui, eu também consigo responder as perguntas ao vivo aí pra vocês. Gente, um grande beijo a todos vocês, espero ter ajudado. Um abraço, um beijo no coração de cada um, que a deusa Hecate nos abençoe hoje e sempre e até o próximo vídeo.